தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னை வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டுனே சொல்லலாம் பட் நம்ம போகிற ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸுங்க ஸோ நமக்கு வந்து ட்ராவலிங் டைமே ஒரு பதினாறு மணி நேரம் வரும் இங்கே ரெண்டு மணிக்கு எடுத்து நீங்கள் அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணி தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னை வயா இசிஆர் வழியா போலாம் இப்போதைக்கு லாங்கஸ்ட் அதாவது தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னைக்கு கோயம்பேடு வரைக்கும் போகிற எஸ்சிடிசி இந்த ஒரு எஸ்சிடிசி தாங்க ஸோ ஒரு பதினாறு மணி நேரம் ஜேர்னியை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே ரெண்டு மணிக்கு தூத்துக்குடியில் எடுத்து இங்கே வந்து ஆறு மணிக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை அனதர் நியூ வ்ளாக் திஸ் இஸ் ட்ராவல் ஆக ரஃபிக் ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன் நானும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேங்க ரைட் நவ் தூத்துக்குடி நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் முத்து நகரம் என அழைக்கப்படும் தூத்துக்குடியில் இருக்கிறோம் வெயில் பல்ல காட்டுதுங்க சரியான வெயில் மதியானம் பன்னெண்டு மணி உச்சி வெயிலில் இருக்கும் இன்னும் சம்மர் காலமே வரல இன்னும் மார்ச் ஏப்ரல் மே மாதமே வரல பிப்ரவரியிலே வெயில் போட்டு தாக்குது ஸோ இங்கே வந்து நியூ பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம எங்கே ட்ராவல் பண்ண போகிறோன்னா தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னை வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டுனே சொல்லலாம் நம்ம வந்து தூத்துக்குடியில் இருந்து மதுரை வழியாக தான் சென்னை போயிருக்கோம் பட் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னை வயா இசிஆர் வழியாக போகலாம் இசிஆர் வழியாவா அது எப்படா போகலாம் நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கிறீங்களா வயா உங்களுக்கு ராம்நாடு தொண்டி எஸ்பி பட்டினம் ஸோ இது வழியாக நாகப்பட்டினம் வேளாங்கண்ணி வழியாக உங்களுக்கு சென்னை போகிற ரூட்டு ஸோ அந்த ரூட்டில் தான் இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் நமக்கு பஸ்ஸு வந்து ரெண்டு மணி தான் இப்போ மணி பன்னெண்டு இன்னும் டைம் நிறையாவே இருக்குது பட் நம்மளோட ஒரு வளாகர் வந்திருக்காரு நம்ம கூட ஒரு அண்ணன் வந்திருக்காரு ஸோ அவரோட தான் இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் வாங்க ப்ரோ ஹாய் 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 எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இந்த வளாக் மூலமாக நான் வந்து ஒரு கம்பேக் கொடுக்க போகிறேன் அந்த கம்பேக் கொடுக்குற வளாகே ஒரு ஸ்பெஷல் வாக் தான் அந்த ஸ்பெஷல் வாக்க இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் பஸ்ஸில் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை ரஃபிக் வந்து ஸ்பெஷலாக உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ வந்து ஒரு மணி பஸ்ஸு நான் ரெண்டு மணி பஸ்ஸு சரி ஃபஸ்ட்டு ப்ரோவை நல்லபடியாக வழி அமைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வளாகை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி வந்திருக்கேன் ஸோ வாங்க பஸ் வரட்டோ பர்மிஷன் எல்லாமே கேட்டு நம்ம நல்லபடியாக இந்த வளாகை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ வாங்க வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம் தூத்துக்குடியோடைய நியூ பஸ் ஸ்டாண்டுங்க எப்படி பார்த்தா நம்மளுடைய அரவிந்த் ராஜ் புரோவோடைய ஒரு மணி பஸ்ஸு வந்துடுச்சு ஸோ நம்ம பஸ்ஸு ரெண்டு மணி தான் இன்னும் நமக்கு டைம் இருக்குது ஸோ அவர் பர்மிஷன் இன்னும் கேட்கல டிரைவரை நான் அதுக்குள்ளே எங்கே போயிட்டாங்கன்னு தெரில ஸோ வந்தோடனே பர்மிஷன் கேட்டு அவர் நல்லபடியாக வளாகை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பஸ் வரட்டோம் நம்ம பர்மிஷன் கேட்கலாம் நம்மளுடைய ரெண்டு மணி சர்வீஸ் வண்டி வந்துடுச்சுங்க சென்னை போகிற வண்டி இசிஆர் வழியாக போகிற சென்னை வண்டி வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ தான் வந்திருக்காங்க ஸோ டிரைவர் அண்ணாட்ட பர்மிஷன் கேட்டு நம்மளுடைய வளாகை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ டிரைவர் அண்ணாட்ட பர்மிஷன் கேட்டாங்க நம்மளை வீடியோ எடுக்க பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் எல்லாமே பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ட்ராவலை தூத்துக்குடி டு சென்னை வயா இசிஆர் வழியாக நம்மளுடைய எஸ்சிடிசியில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்
இன்றைக்கி நான் சீட் புக் பண்ணது இதாங்க ஃபஸ்ட்டிலே ரெண்டாவது சீட்டு நான் புக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் போக போக நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இன்டீரியர் காமிக்கலாம் தான் வந்தேன் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிட்டிங் தாங்க டூ ப்ளஸ் டூ கான்ஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சென்னை போகிற யாருமே இந்த எஸ்சிடிசி பஸ்ஸை சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரெண்டு மணி பஸ்ஸு ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னை போகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு ரூட் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியில் இருந்து மதுரை திருச்சி விழுப்புரம் வழியாக சென்னை போகலாம் அந்த ரூட்டு வந்து ஷார்ட்டஸ்ட்டு ரூட்டு பத்து மணி நேரத்தில் நீங்கள் சென்னை ரீச் பண்ணிடலாம் பட் நம்ம போகிற ரூட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸுங்க ஸோ நமக்கு வந்து ட்ராவலிங் டைமே ஒரு பதினாறு மணி நேரம் வரும் இங்கே ரெண்டு மணிக்கு எடுத்து நீங்கள் அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணி ஆனால் வந்து அந்த ஆப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலரை மணி டைமிங் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் கோயம்பேடு போக எப்படியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு மணி ஆகிடும் அந்த ஒரு மணி வண்டி வந்து அஞ்சு மணிக்கு போவோம் நம்ம வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு மணி ஆகிடும் ஸோ அதெல்லாம் பார்ப்போம் ட்ராவலில் எப்படி அமையுது அந்த ரூட் எல்லாமே பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த ரூட் வந்து நமக்கு புதுசுங்க இந்த ரூட்டில் நான் இது வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணதே இல்லை சாயல்குடி ராம்நாடு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்டி எஸ்பி பட்டினம் மல்லிப்பட்டினம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ட்ராவலில் நம்மளுடைய அரவிந்த் ராஜ் ப்ரோ பஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுமே போடலை பட் நம்மளுடைய பஸ்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க ஆர்ஜேஆர் மூலிகை மருத்துவமனை அந்த ஆடோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பஸ்ஸில் வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த பஸ்ஸில் யாராச்சும் தெரியாமல் சென்னை ட்ராவல் பண்ண வந்தாலும் டிரைவர் அண்ணா சொல்லிடுறாங்க இந்த பஸ்ஸில் வராதிங்க இந்த பஸ்ஸு சென்னைக்கு சுற்றி போவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து மதுரை வழியாக போகிற பஸ்ஸில் போயிடுங்க ஸோ உங்களுக்கு அது ஷார்ட்டஸ்ட்டு ரூட்டு நீங்கள் பத்து மணி நேரத்தில் சென்னை ரீச் பண்ணிடலாம் பட் இந்த பஸ்ஸில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராவலிங் டைம் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் இந்த பஸ்ஸில் வராதிங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் பர்சன்டேஜுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இந்த பஸ்ஸில் சென்னைக்கு யாருமே ட்ராவல் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு இந்த ரூட் எப்படி இருக்கு பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாமே ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம் அதனால் இந்த ரூட்டில் ஒரு ட்ராவல் வ்ளாகாக எடுத்து கொடுக்கலான்னு சொல்லி தான் நான் இன்றைக்கி இந்த பஸ்ஸில் சென்னை வரைக்கும் புக் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நினைக்கலாம் என்னடா பஸ்ஸு கா சே இந்த மக்கள் எல்லோரும் சென்னை போகிறாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கலாம் பட் இங்கே யாருமே சென்னை போகிறதில்ல எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தூத்துக்குடியில் இருந்து ராம்நாடு வேளாங்கண்ணி அது மாதிரி போகிற மக்கள் ஸோ வேளாங்கண்ணிலேருந்து சென்னை போகிற மக்கள் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபுல்லாக சென்னை போகிற மக்கள் இந்த பஸ்ஸில் யாருமே ட்ராவல் பண்ணல இன்றைக்கி நான் ஒரு ஆள் மட்டும்தான் சென்னை வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறேன் ஸோ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ரெண்டு மணி ஆக போது நான் வந்து என்னோட சீட்டில் உட்காந்துட்டேன் ஸோ நம்ம சீட்டில் என்ன நான் மினி டீசருக்கு எல்லாமே பார்த்துடலாம் ஸோ கரெக்டாக இங்கே ரெண்டு மணிக்கு தூத்துக்குடி நியூ பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து நம்ம பஸ் எடுக்க போகிறாங்க அனுப்பிடாத சீட்டோட ரெக்ளீனிங் பார்ப்போம் ஓ நல்லாவே சாஞ்சி பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மேக்சின் பவுச் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜிங் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கும் பட் பேசஞ்சர் இருக்கனால என்னால் காட்ட முடியல மற்றபடி இந்த இடத்துல ரீடிங் லைட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்கேஜ் வைக்க அந்த லக்கேஜ் ஸ்டாண்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு சார்ஜிங் பாயிண்ட் வந்து அங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் யூஎஸ்பி டைப்பில் தான் கொடுக்குறாங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இருக்குது மெயின்லேயும் இருக்குது மெயின்லேயும் கேட்டு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் உங்கள் சீட்டில் ஒர்க் ஆகலைன்னா நீங்கள் அங்கே கேட்டு கூட சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் இந்த தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னை போகிற ரோடு எல்லாமே இசிஆர் வழியாக போகிறனால எதுவுமே ஃபோர் வே ரோடாக இருக்காதுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே டூ வே ரோடாக தான் இருக்கும் தூத்துக்குடியில் இருந்து சாயல்குடி போகிற ரோட்டில் நீங்கள் இந்த உப்பு தயாரிக்கிற ஃபேக்ட்ரிலாம் பார்க்கலாம் ஏன்னா தூத்துக்குடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸே இந்த உப்பு தாங்க ஏன்னா தூத்துக்குடியில் தான் மோஸ்ட்லி இந்த உப்பு தயாரித்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறனால இந்த இடத்த நீங்கள் நிறையா பார்க்கலாம்
நீங்க தூத்துக்குடியில இருந்து சென்னைக்கு போனா உங்களுக்கு சென்னைக்கு வயா இசிஆர் வழியா ரெண்டு பஸ் இருக்குங்க ஒரு பஸ் ஒரு மணி இன்னொன்னு பஸ் ரெண்டு மணிக்கு இருக்கு அதே போல உங்களுக்கு தூத்துக்குடியில இருந்தும் வேளாங்கண்ணிக்கு பஸ்ஸஸ் அவைலபிள் இருக்குங்க சென்னை பஸ்ஸஸ் மட்டும் உங்களுக்கு அவைலபிள் இல்லாம உங்களுக்கு மற்ற ஊர்ல இருந்து வர பஸ்ஸும் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கு ஸோ அதே போல் உங்களுக்கு கன்னியாகுமரியில் இருந்தும் வேளாங்கண்ணிக்கு அவைலபிள் இருக்குங்க தூத்துக்குடி வழியாக தான் வந்து வேளாங்கண்ணி போவோம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மூணில் சாயல்குடி வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியிலேருந்து என்னோடய கேபின் ஸ்டார்ட் பண்ணி சாயல்குடி வரைக்கும் பண்ணேன் இந்த ரூட்டு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஆனால் சூப்பராக இருந்துச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ராம்நாதபுரம் அங்கேருந்து ஆரம்பித்து அந்த எஸ்பி பட்டினம் தொண்டி மேலைப்பட்டினம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த ரூட்டு கொஞ்சம் நேரம் கேபின் பண்ணுறேன் நம்மளுடைய டிக்கெட் ஃபேர் பார்த்துடலாங்க நான் வந்து தூத்துக்குடி டு சென்னை வரைக்கும் இந்த சீட்டில் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தேன் இதோட டிக்கெட் ஃபேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி அதாவது நீங்கள் ஆன்லைனில் புக் பண்ணிங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி இதே வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நைன்ட்டி இதே நீங்கள் தூத்துக்குடியில் இருந்த மதுரை வழியாக சென்னை போகிற அந்த பஸ்ஸில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா அதோட டிக்கெட் ஃபேர் வந்து ஃபைவ் எயிட்டி பட் இதோட டிக்கெட் ஃபேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஆகும் ஒன் ஹவர் லேட்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் கரெக்டாக நாலரை நம்ம வந்து கீழக்கரை வந்திருக்கோம் கீழக்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பிளேஸுங்க ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முஸ்லீம் மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் இந்த கீழக்கரை ஃபஸ்ட் டைம் இந்த இடம் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கா வாங்க கண்டினியூ பண்ணி போகலாம் ஒன் ஹவர் லேட்டர் ஸோ கைஸ் டைம் வந்து அஞ்சு மணி ஆகுது ராமநாதபுரம் வந்திருக்கோம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வந்திருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஊர் வரேன் இந்த ஊர்லாம் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோடய கேபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் இருந்து சாயல்குடி வரைக்கும் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் டயர்ட் ஆகிடுச்சி ஃபோன்லேயே சார்ஜ் இல்லை ஸோ அதனால் ஃபோர் ஃபோன் வந்து சார்ஜ் போட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கேபின் பண்ணலாம் லாங் டிஸ்டன்ஸு ரொம்ப கேபின் பண்ணி உங்களை போர் அடிக்க விரும்பலை ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கலான்னு சொல்லி இப்போ இங்கேருந்து இங்கே ராமநாதபுரத்தில் இருந்து இந்த தொண்டி எஸ்பி பட்டினம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு கேபின் எடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த ரூட்டு ஃபஸ்ட் டைம் கவர் பண்ண ஸோ வாங்க கண்டினியூ பண்ணி போகலாம் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியில் இருந்து ராமநாதபுரம் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட்ஸ் எல்லாமே ஃபில்லாக இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாதி பேர் இறங்கிட்டாங்க இங்கேருந்து வேளாங்கண்ணி வரைக்கும் பாதி பேர் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க ஸோ வேளாங்கண்ணியில் இருந்து சென்னை நாகப்பட்டினம் டு சென்னை இது மாதிரி தான் இந்த பஸ்ஸில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்னை வந்து யாருமே ட்ராவல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் க்ரௌடு தான் அதாவது தூத்துக்குடியில் இருந்து இங்கே ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் டு வேளாங்கண்ணி இது மாதிரி தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவாங்க இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்காவா முக்காவாசி சீட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டி ஆகிடுச்சு இந்த ராம்நாடுல இருந்து நம்ம ரெண்டு வழியா சென்னை போலாங்க ஒன்று வந்து காரைக்குடி புதுக்கோட்டை திருச்சி வழியா போகலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம போற ரூட்டு இசிஆர் வழியாவும் சென்னை வந்து போகலாம்
இந்த பஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சென்னையில் இருந்து ராம்நாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தொண்டி வரைக்கும் தாங்க ஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பஸ்ஸை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சாயல்குடி அதுக்கப்புறம் தூத்துக்குடி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தெரிஞ்சால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ கைஸ் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஆறு பத்து தொட்டி வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம் ராமநாதபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய தொண்டி வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த ரூட்டில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரோம் ஃபுல்லாக ஈஸியாக ரூட்டுங்க செம்மையாக இருக்குது ஸோ வாங்க அடுத்து அப்படியே வந்து எஸ்பி பட்டினம் பண்ணி பட்டினம் அந்த ரூட்டை தான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போகலாம் அதே போல் நம்மளுடைய ரூட்டு பார்த்துடலாம் இந்த பஸ் எடுத்துக்கிற ரூட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியில் இருந்து உங்களுக்கு சாயல்குடி இலக்கரை வழியாக உங்களுக்கு ராமநாதபுரம் வந்து அங்கேருந்து தொண்டி எஸ்பி பட்டினம் மல்லிப்பட்டினம் வழியாக உங்களுக்கு அதிராப்பட்டினம் திருத்துறைப்பூண்டி அதிராப்பட்டினம் வழியாக உங்களுக்கு வந்து வேளாங்கண்ணி போயிட்டு வேளாங்கண்ணி வழியாக உங்களுக்கு நாகப்பட்டினம் காரைக்கால் வழியாக கடலூர் புதுச்சேரி வழியாக மகாபலிபுரம் திருவான்மியூர் வழியாக உங்களுக்கு சென்னை போகிறாங்க ஸோ இத்தனை ரூட் வழியாக போகிறனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் ரொம்ப அதிகங்க பதினாறு மணி நேரம் இந்த பஸ் ஜேர்னி ஆகுது இதே நீங்கள் மதுரை வழியாக தூத்துக்குடியில் இருந்து மதுரை வழியாக சென்னை போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து மணி நேரம் தான் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நூறு கிலோமீட்ரு வரனால உங்களுக்கு லேட் ஆகுது ஸோ கைஸ் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எட்டு மணி ஆகுது நமக்கு ஒரு டின்னர் பிரேக் நிப்பாட்டி இருக்காங்க இந்த இடம் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கொல்லுக்காடு இது கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேதுபாபா சத்திரம் கரெக்டாக அதிராப்பட்டினமுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் தாங்க இந்த கொல்லுக்காடு நானும் போய் நல்லா சாப்பிட்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா எனக்கு சரியான பசிங்க மதியானம் வேறு சாப்பிடாததுனால நான் வந்து ரெண்டு தோசையும் ஒரு ஆம்லேட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டேன் நல்ல ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட்டில் தாங்க நம்மளுடைய எஸ்சிடிசி வந்து நிப்பாட்டியிருக்காங்க சரி வாங்க நம்மளுடைய ரைடை கண்டினியூ பண்ணி போகலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வேளாங்கண்ணி வரைக்கும் கேபின் பண்ணுறேன் ஸோ அதே போல் இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் இப்போதைக்கு லாங்கஸ்ட்டு அதாவது தூத்துக்குடியில் இருந்து சென்னைக்கு கோயம்பேடு வரைக்கும் போகிற எஸ்சிடிசி இந்த ஒரு எஸ்சிடிசி தாங்க மீது எல்லா பஸ்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாம்பாக்கம் மாற்றிட்டாங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா இந்த பஸ்ஸு ஈஸியார் வழியாக பாண்டிச்சேரி வழியாக உங்களுக்கு போகிறனால கோயம்பேடு போதும் இது எத்தனை நாள் கோயம்பேடு போதுன்றது தெரியல இதுவும் திடீர்னு மாற்றிட்டாங்கன்னா கிளாம்பாக்கம் போய் ஏறுற மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஜேர்னி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சீட்டிலே ட்ராவல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீப்பரும் இதில் ஆட் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் ஏசி சீட் இருக்கம் ஸ்லீப்பர் ஆட் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மற்றபடி சூப்பராக தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் சென்னை வரைக்கும் மோஸ்ட்லி யாருமே ட்ராவல் பண்ண மாட்டாங்களா டிரைவர் அண்ணனே சொன்னார் சென்னை வரைக்கும் யாருமே ட்ராவல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் தான் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக ட்ராவல் பண்ணுறேன் மற்றபடி வேளாங்கண்ணி தூத்துக்குடியிலேருந்து வேளாங்கண்ணி வேளாங்கண்ணி டு சென்னை நாகப்பட்டினம் இது மாதிரி தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவாங்களாம் ஸோ வாங்க ஆன் பண்ணிட்டாரு டிரைவர் அண்ணா கண்டினியூ பண்ணி போகலாம்
இப்போ நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஏரியா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிராப்பட்டினம் இந்த இடம் வந்து திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க இந்த பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப்பேஜ் அதிராப்பட்டினம் உங்களுக்கு சிட்டிக்குள்ளே போவாங்க அதே போல் பட்டுக்கோட்டை உள்ளே போக மாட்டாங்க பைபாஸ் வழியாக போயிடுவாங்க அதே போல் உங்களுக்கு திருத்துறைப்பூண்டி வந்து உங்களுக்கு உள்ளே போயிட்டு தான் வருவாங்க திருத்துறைப்பூண்டி பஸ் ஸ்டாப்குள்ளே போயிட்டு தான் வந்து வேளாங்கண்ணி போவாங்க ஸோ கைஸ் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பத்து இருபது வேளாங்கண்ணி வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் டைம் வேளாங்கண்ணி வர ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி வேளாங்கண்ணி வந்துட்டு அதை வீடியோலாம் எடுக்கலை சும்மா சுற்றி பார்த்துட்டு போயிட்டேன் இப்போ வேளாங்கண்ணி வந்திருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் தான் கேபின் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அந்த டின்னர் பிரேக் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கேபின் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அப்படி ஃபுல்லாக இருட்டுங்க அதனால் எதுவும் கேபின் எடுக்க முடியல ஸோ இது வரைக்கும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன் நாகப்பட்டினம் வரைக்கும் முடிச்சுட்டு இருந்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தூங்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ வாங்க கண்டினியூ பண்ணி போகலாம் அதுக்கப்புறம் காலையில் என்ன டைமிங் சென்னை கோயம்பேடு போகிறாங்க எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பத்து நாற்பத்தஞ்சு நாகப்பட்டினம் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வேளாங்கண்ணிலேருந்து நாகப்பட்டினம் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தாங்க சர்ருன்னு வந்துட்டாங்க ஸோ இதுக்கு மேலெலாம் நான் முழிச்சிட்ருக்க மாட்டேன் தூங்கிடலான்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு இது சொல்லணும்னு நினச்சேன் இது வரைக்கும் நம்ம அந்த தூத்துக்குடியில் இருந்து இப்போ நாகப்பட்டினம் வழியாக சென்னைப்புறம்ல இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஈஸியார் அந்த ஈசிஆருடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா ஈஸ்ட்டு கோஸ்ட்டு ரோடு தமிழில் சொல்லணுன்னா கிழக்கு கடற்கரை சாலைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பேர் தான் இது நான் அதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆனால் மறந்துட்டேன் ஸோ வாங்க இதுக்கு மேலே அப்படியே போகலாம் காலையில் சென்னையில் என்ன டைமிங் போகிறாங்க எல்லாம் அப்டேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு மேலே நான் தூங்க போகிறேன் குட் நைட் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா வேளாங்கண்ணி வரைக்கும் பஸ்ஸு ஓரளவு சீட்டு ஃபுல்லாகி வந்துச்சுங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட்டு காலி ஆகிடுச்சு உள்ளே ஒரு பத்து பேர்கிட்ட தான் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க நம்ம பஸ்ஸில் ஸோ அவ்வளோ ஒரு வேக்கண்ட்டாக இருக்குது இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம் இந்த வேளாங்கண்ணியில் இந்த மாதா ஃபெஸ்டிவல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அப்போல்லாம் வந்தீங்கன்னா செம்ம ரஷ்ஷாகவும் பட் இன்றைக்கி ஏதோ நம்ம ர நம்ம வந்து லக்கு இன்றைக்கி ரஷ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும்னு நினச்சேன் சொல்லிட்டேன் அவங்கள்ட்ட hours later ஹாய் கைஸ் ஃபைனலி சென்னை கோயம்பேடு வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்தாங்க இந்த சென்னை கோயம்பேடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு இதுங்க ஏன்னா நிறையா வாட்டி இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் பஸ்ஸஸ் இருக்காது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன்னா நிறையா பஸ்ஸை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க கிளாம்பக்கத்துக்கு இங்கேருந்து பெங்களூரு பாண்டிச்சேரி தருமபுரி அது மாதிரி சில பஸ்ஸஸ் மட்டும்தான் ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ ஒரு பதினாறு மணி நேரம் ஜேர்னியை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே ரெண்டு மணிக்கு தூத்துக்குடியில் எடுத்து இங்கே வந்து ஆறு மணிக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க ஸோ ஜேர்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாங் ஜேர்னி தாங்க ஆனால் வந்து நம்ம வந்து ட்ராவலுக்காக இந்த ஒரு ஜேர்னி பண்ணோம் சரி எப்படி இருக்குது பார்க்கலான்னு சொல்லி தான் ட்ராவல் பண்ணோம் மற்றபடி சென்னை டு தூத்துக்குடி யாருமே இதில் ட்ராவல் பண்ணலைங்க அதாவது பாதி பாதி இது தூத்துக்குடியில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா வேளாங்கண்ணி அதே போல் வேளாங்கண்ணி டு சென்னை நாகப்பட்டினம் டு சென்னை அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி பீப்புள் தான் நிறைய இந்த பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க மற்றபடி சீட்டு ஃபுல்லாகாதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா 
நான் வந்து காரைக்கால் வரைக்கும் முழிச்சுட்டு இருந்தேன் அது வரைக்கும் எல்லா பஸ் ஸ்டாண்டும் உள்ள என்ட்ரி போய் போய் தான் வந்தாங்க சீட்டு எல்லாம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டு போயிட்டு தான் வந்தாங்க ஜேர்னி சூப்பராக இருந்துச்சு இன்னும் ஒரு பதினாறு மணி நேரம் ஜேர்னி உட்காந்துட்டு போகிறது கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்குது இதே ஒரு ஸ்லீப்பரும் இதில் ஆட் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நான் ஏசி சீட் இருக்கும் ஸ்லீப்பர் ஆட் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் அது ஒன்று தான் மற்றபடி ட்ராவல் சூப்பராக போச்சு எனக்கு வந்து டிரைவர் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மணி சொன்னார் ஆனால் ஆறு மணி கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் அந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நாலரை மணி போட்டிருப்பாங்க அது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் டிலே ஆக தான் செய்யும் ஏன்னா இந்த ரோடு ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் ரோடு ஈசிஆர் ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் ரோடு அதனால் கொஞ்சம் டிலே ஆக தான் செய்யும் ஸோ நம்ம கூட நேற்று அரவிந்த் ராஜ் ப்ரோ பார்த்துருப்போம்ல அவர் ஒரு மணி பஸ் ஏறினார்ல அவர் வந்துட்டார் அவர்கிட்டேருந்து சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கேட்கலாம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ஹாய் காய்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டிட்டோ பாயிண்ட்ஸாக என்ன இவனுக்கு வந்து பஸ் வந்து திருத்துறை பூண்டிக்குள்ளே போச்சு எனக்கு வந்து திருத்துறை பூண்டிக்குள்ளே போகல என்னோட பஸ் நாகப்பட்டினத்தில் அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணாங்க ஆனால் இவன் பஸ் வந்து அரை மணி நேரம்லாம் வெயிட் பண்ணலாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கிளம்பிட்டாங்க இப்படி தான் கொஞ்சம் இங்கிட்டு டிலே ஆனால் அங்கே என்ன கேட்பீங்க இப்படியே தான் இவங்களும் பின்னாடியே வெரைட்டி வந்துட்டாங்க நான் ஒரு மணி நேரம் ஆகுமோன்னு நினச்சேன் நான் பின்னாடியே வெரைட்டி வந்துட்டாங்க மற்றபடி ஜ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் தாங்க நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் ஈக்குவல் தான் ரெண்டுக்கு பேர் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸாக கிடையாது ஓகே காய்ஸ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த பிளாக் பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் நம்புகிறேன் கேபின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொத பேர் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக நினச்சி என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க மற்றபடி இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான ட்ராவல் பிளாகில் உங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ட்ராவல் ஆக ரஃபிக் ட்ராவல் டாடா